。安全火影中实力超强的体术前忍者，一招鲜也能吃遍天。别让观众。第一位紫罗。上一村体术爱好者，一个几乎不会任何忍术混说，纯靠体术当上村里最强吓人的紫发小哥哥。紫罗的人生经历酷似隔壁班的小李同学。不同的是，紫罗在没遇到伯乐前，单靠自学就已经解锁了可以粉碎岩石的力量。而在被星探维罗发掘后，紫罗立马官升三级，喜提旱涝保收的铁饭碗，五代目风眼旮旯的体术导师。从此，紫罗在村里的地位那是一跃千丈，一时间风头无两。紫罗的自创体术主要有两大杀招，一是无声掌法，灵感来源是猫头鹰在飞行时可以利用羽毛的震动来消除声音；而紫罗开发的掌法则可以让自己的查克拉模仿猫头鹰的羽毛，从而实现无声出招。第二招是七天护法，通过短时间内提升肺活量到平时的四倍，进而大大增加氧气的吸入量，使得身体细胞活性化，释出效果类似于八万吨甲。此外，紫罗还有点穴的招式，在单挑小李时，紫罗封闭对方穴道，让小李一度无法使出八门遁甲，陷入苦战。不过，作为一名登场于沙眼众人考试篇的 TV 角色，紫罗在漫画里可以说是查无此人，徒留传说。第二位陈老师，木叶龙神最后一任继承人，号称木叶村最强体术忍者。据说陈老师在第三次忍境大战时期就已经继继了，但其实这老头子跟我土哥一样，真人不但没死，而且还活蹦乱跳的呢。最有意思的是，陈老师跟土哥还有一个共同的爱好，就是都喜欢给自己上坟，主打一个重在参与。更有那甚者，陈老师还专喜欢偷吃自己的供果，那是干净又卫生，节能又减排，环保意识全国领先。不过陈老师之所以这么神道，其实也是事出有因。他也有一个不会忍术幻术的徒弟。然而就在陈老师准备给徒弟传授木叶龙神的前夕，这徒弟就在三战的战场上嘎了。从此以后，陈老师心如死灰，自己给自己建了一座坟，主打一个装死人，从此不再传授木叶龙神。但其实这个木叶龙神吧，虽然吹得挺玄乎，后来却让小李一个表莲华就给破解了。这玩意儿的原理和龙卷风差不多，只要找到龙之眼就行。要说是不是最强吧，呃，可以参考一下设定中的最强火影和最强方影。第三位体术型忍者，自带雷影老爱头。众所周知，老爱头却是一个体术能力超强的忍者，不仅搁自己村里家喻户晓，包括在整个忍者世界都是名声显赫。铁子们别瞅这老哥性子急躁，脾气还贼暴，但是呢，人强也是真的强。坐拥“云眼第一快”的称号，在被称为最强肉体的老爸嗝屁超量之后，四代就继承了父亲的衣钵，当上了云眼最猛的男人。老爱头的体术不仅限于狭义的体术，而是大多属于人体术的范畴。继开启雷顿查克拉模式后施展的体术，这种模式下的老爱头雷顿附体，可以大大提升肉体细胞的活性，进而提升攻击的速度和力量。即使是一招平平无奇的暴摔，也能摔出水平，摔出风采。我就说，如果这招宇宙包暴摔，跟谁学的呢？总之，论速度，老爱头可以碰瓷忍界最快的黄色闪光；论力量，整个英九队在雷影面前都跟小孩一样。你说成年人谁会跟小孩动怒呢？雷影第四位体术忍者，四代雷那子欲养而亲不待的亲爹，三代雷影老老爱头。云影村历代雷影都叫矮，而历代雷影的搭档都叫比，比如三代雷影的搭档不留比，本名其实是福卡伊，纯纯为了迎合岸本艾比艾比名改的。三代雷影二的忍术套路跟儿子走的是同一流派，也是雷顿查克拉模式的人体术，可谓力所双 A， 实乃灵长类最强高中生啊，不对，实乃地表最硬人类，拥有真正的最强肉体称号。他的攻击招式地狱突刺一本贯手，被称为最强之矛。同时他的防御招式雷顿之铠又被称为最强之盾。虽说火影里的最强账号已经烂大街了，基本可以说是狗都嫌。但是三内雷以一敌万的战绩，可不是吹吹而已，更不用说这老头曾以一己之力击败暴躁的八尾。咱们牛鬼是数次失控，而三内雷是不厌其烦，数次将其封印，属实是无愧于最强之名。就是可惜了，绘图三内雷竟被名人以彼之矛攻彼之盾破解了，这结果也是属实难料。第五位体术强者，木叶的万年下人海皇爹爹麦特代。在木叶最不好惹的有两种人，一种是吓人，另一种是吊车尾。而咱们阿戴双王 buff 俱全，这实力不日把神仙都对不起这出场配置。不过话虽这么说，阿戴常规状态下的体术水平是真的难评。修炼八门遁甲二十年，靠长跑圈竟跑不过尚未成年的大儿子。毕竟八门遁甲的威力与自身实力正相关。简言之，就是本人越强，开八门就越猛，急眼了甚至可以超越无影数十倍。戴哥的常态实力基本也就是耕耕地呀、啊、除除草、抓抓毛主子啥的，干了一辈子杂役。不想临终竟然真干了一把强者，而且。还是一打七个，麦特代大战忍刀先中的结果是开启八门，牺牲生命，换对方战死四个，吓跑三个，同时也下载了年纪尚小的凯皇三人组。果然，微笑可以使人强大，爱笑的男孩实力都不会太差。第六位体术强者麦特代的大儿子麦特凯，在承袭老爸的八门遁甲后，终于练成人类体术领域的当时最强，更是因为曾开八门一脚踢碎二分之班，从此得名凯爹凯皇等
，并被戏称为“剃头凯天下无敌”。不过玩笑归玩笑，纵观《火影》全片，阿凯确实称得上战绩斐然。我之前做的长胜将军盘点就有凯皇一个，因为咱们凯皇除了小时候众人考试输给卡西之外，后面大小战基本是未尝败绩。包括跟卡卡西的常年 PK 也是略胜一筹，当然这是他自己说的，不知是不是因为对方日渐肾虚的缘故。另外，阿凯跟其他老师还有一个不同，就是其他人基本都在小组织跟前栽过跟头，而凯皇六到七门就可以吊打大部分敌人，都崩开八门人生生命，在不搞极限一换一的情况下，依然可以将忍界大部分强者拿捏于股掌之中，这实力出个任务啥的，属实是非常靠谱了。第七位体重忍者洛克里。小李的出场配置堪称绝望，他不像凯老师，人家只是不擅长忍术幻术，并不是不会，更何况还有体术天赋，气窍至少通了一窍。而小李呢，不但忍术幻术一点不会，更有甚者，这小伙子就连体术都干不过别人，这配置还玩毛啊！如果要把人的特长比作一只大木桶子的话，那小李就是活生生的一个托盘。好在小李也有属于自己的天赋，什么天赋呢？努力的天赋。咱就是说，这话说出来我自己都不信。但本他确实是这么说的，小李他是努力的天才呀。虽然但是，如果把小李的配置放在经典武侠剧的套路里边，应该也算是骨骼惊奇，外加受名师指点，从此一点即通，走向人生巅峰。不过在火影的世界，可能对开挂方面的审核比较严格。同样是修经八门遁甲，小李从始至终都没有开到过第八门。讲话的一次开挂封号六百多级，高光是属于主角和反派和自己老师。小李这辈子只能当个绿叶。据不完全统计，据说打过鸣人老婆的全死了。那小李也算四舍五入打过鸣人的野生 CP。如果仅仅只是封号的话，貌似也不是最坏的结果。最后一位出生于木叶最强体术一族，日向分家的日向一族有史以来的天才，主角的大舅哥日向宁次。宁次是真正的天才，严格的白眼也不耽误宁次走向一族体术战力的巅峰。既然宗家的绝招传内不传外，那宁次就靠自己悟出宗家的八卦六十四掌以及八卦掌辉天两大绝招。既然家族容不下自己，宁次就离开家族，进入忍者学校生活。即使是在忍校的学生之中，咱们大舅哥不仅忍者八项力压其他小强一头，就连职业晋升方面，那也是出类拔萃，成为宗小强中第一个晋升上忍的大佬。总之可以说是从自己到他人，从学生到老师，没有一个人不认可宁次的天赋与努力，没有一个人不承认宁次是尊的很强，就是可惜了作者的脑回路啊！众所周知，如果作者想让一个人死，那么苦不能炸死，起爆佛能炸死，楼梯摔下去都能摔死。更有甚者，即使优势占尽，让对方即将大败，都能靠回杀突然被翻盘。咱就说回杀这玩意了啊，不是用来加强我方的吗？哦，原来主角方是反派呀，那没事了。反正作为一名追番观众，猥琐人们平等的双子已经不是一天两天了，自由都是自由。那好了，本期视频到这里就结束了。你还知道婚礼哪些超强的体术忍者吗？欢迎在视频的弹幕和评论区留言讨论。最后，如果觉得本期视频还算有趣的话，记得帮大宇点亮一个免费的小赞赞，点赞可以大大提升 UP 主的更新频率，听说还可以提升视频的长度啊。那我们下期视频再见吧，拜拜。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿的慌。过去人吃饭是为了活着，现在人活着呢，那就是为了吃饭。那就像大鱼喜欢吃大蒜一样，火影中的人物啊，也有各自喜欢的食物。一天不吃，那是浑身难受。今儿个大鱼就在铁子们盘点一下啊，忍者们最爱吃的都是啥？看看哪个是你的菜呢？那话不多说，给铁子们上个才艺。咱们的小主角口鸟人，人如其名，最喜欢的食物是伊勒拉面，尤其是拉面里的鱼板，也就是名门卷，可以说是把我吃我自己贯彻到了极致。名人的一把拉面吃了七百二十级，一直吃到博人传。伊勒大叔呢，还送别人一张终身免费券，当做新婚贺礼，可以说是相当的大手笔了啊。但是呢，名人也不是完全爱拉面，拉面里还有一种小料叫笋干，跟鱼板是截然相反的食物。那个玩意儿呢，也是名人最讨厌的食物。笋干也翻译成面麻，哎，对，就是忍者之路那个凡人巴拉的面麻。那咱们那口鸟人的老婆二柱子就比较硬核了，最喜欢的食物是干煎鱼饭团以及毫不相干的西红柿。二柱子吃饭团是相当的卡哇伊了啊，就好比是你在河边吃着饭团看风景，看风景的人在楼上瞅着你吃饭团那用啥说二柱子硬核呢？因为干煎鱼这种东西它非常硬。日本料理中有一种叫做木鱼花的调料，喜欢吃章鱼小丸子的铁子们比较熟悉。这玩意儿呢，就是干煎鱼做的，得用做木工的刨子才能刨成花。你就说短硬吗？吃之前不泡发一下子，龟腰都咬不动啊！二柱。他的欧尼桑大柚子最喜欢吃的食物是海苔饭团和卷心菜，兄弟俩都喜欢吃饭团和蔬菜，可以说是非常健康了。那可能很多铁子就纳闷了啊，那不对呀，柚子不是爱吃甜食吗？还真不是啊，柚子本来的设定其实并没有爱吃甜食这种说法，但是用的柚子对前女友的三次团呢是非常的感兴趣，而且后来跟现男友潜入木叶的时候也一块去造了一顿团子，结果又爱吃甜食这事就传出去了。那安本爸爸也觉得这个设定哎那还挺靠谱，所以就在后来的镇之书里边加上了柚爱吃甜食的。
设定。但是二肚子是不喜欢吃甜食的啊，这点跟他老师卡卡西一样。卡卡西喜欢的食物是盐烧秋刀鱼，味正之茄子。就小卡这烧鱼的手法，属实是男友力爆棚了啊。那肚子的另一个老师大蛇丸就有意思了，喜欢的食物是鸡蛋，不知道是不是用的蛇爱吃蛋。总之这个画风吧是逐渐沙雕起来了。话说小组织这几个人呢，画风都不咋正经。金庸的身体改造的原因，那是油盐不进，根本不需要食物。迪拉拉最喜欢的食物是关东煮炸蛋，那大宇还以为是啥蛋呢，整半天也是个鸡蛋，就是一种中间包裹煮鸡蛋的油炸食品，属实是咱们不太懂的艺术了啊。长门和小南最喜欢吃的是烤鱼，估计是怀念跟自来也老师一起生活的时光。鬼椒最喜欢的食物是虾蟹，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，也是没什么毛病。香林最喜欢的食物是好味烧猪排饭，哎，难道不是佐助吗？水月最喜欢的酸奶果冻，尤其是饮品类，可以说是非常合理。果然是水做的男人啊，就好比大宇是蒜做的男人，那个绝就有点尿性了啊。喜欢有嚼劲的东西，不是那啥玩意儿就有嚼劲呢？绝想要挑战的对手是看上去有嚼劲的人，属实是有点蒜动物了啊。今年风调雨顺，你们这观礼不要私人吧。总而言之啊，忍者们喜欢的食物多数和自己的性格、经历和形象有关，但是玉手洗红豆就不一样了啊，因为过度喜欢吃糯米丸子，导致自己的形象发生了变化，颠倒因果了，属于是。那好。好了，今天的美食盘点就到这儿了。铁子们还知道火影里有哪些角色，有什么有意思的美食偏好呢？欢迎评论区一起讨论啊！那我是大宇，我最喜欢的食物是大蒜，所以我去干蒜了，拜拜。火影里居然有这么多的秘书，今天就给铁子们带来火影原著的秘书盘点。秘书顾名思义就是只传内不传外的小秘密。林真书将其定义为在特定地区传承，会有一部分拥有特定血统的人口头传承的说。在公认说收录的人数中，秘书属于斜杠级，即因施术者特异能力所能使用的说，普通人是无法通过常规渠道习得。火影中的秘术不少，尤其以家族秘术居多。不过这并不代表秘术家的人用的全都是秘术，比如肉弹战车就是一个平平无奇的体术，而山中一族的新转身之术、新乱身之术也都不是秘术，只是普通忍术而已。诸如此类的特殊案例也有不少。本期视频以公认书定义为主，其他的一些特例大也会在视频最后做补充说明。那接下来就跟你们唠唠原著中出现且公认书确定的秘术四十九个。全体目光向我看齐。本质改造，大名鼎鼎的象标果实。可以自由伸长自己的身体，让身体变得柔软，还可以任意旋转。这个术虽然大部分时候是大蛇丸用的，不过跟其他的蛇系忍术并没有什么直接联系，而是一种改造身体的秘术，利民隐忍，健美成也可以使用。人月心眼。通过查克拉感知半径几十公里内的移动，不光可以感知具体的人数，就连移速和动向都能感知出来。讲话的比某些导航都好使。不过这个术虽然标注为秘术，但却并不是漩涡一族的族中秘传，而是香林的专属忍术。也正因如此，佐助把香林当成自家兄弟，上来就累跟香林掏心窝子。卡里，我来弄没偷拿。医院鱼。龙眼的秘术用查克拉操控体内触手战斗，这些触手用途非常广泛，既可以夺取别人心脏放到自己体内，及其五种不同属性查克拉大搞特搞，也可以用来干一些缝缝补补的家务活，可以说是老少皆宜，童叟无欺。又说此次平血贴身教的秘传忍术，效果比那个反伤甲还牛逼啊！这玩意儿是纯纯的一比一反伤，而且还是主动技，只要舔舐对方的血液，再用诅咒仪式发动就可以。不过这个术唯一有一个缺点，就是施术者也得承受同样的伤害，我估计也就不死之身的飞段能。经得起这么折腾，一般人整不好啊，容易整成刺抛的。天哪，去！磷粉眼之术，机尾忍住力，福子说可以从嘴里吐出磷粉反射光线，用来扰乱人的视线。同时，机尾的尾巴在高速震动的情况下触碰敌人，可以直接削掉对方的一块肉，就像是被吃掉一样。水遁水镜之术。刺在水影使苍的秘术，用水遁制造出的镜子反射光线，以此照射出对方的影子，同时对方的攻击也可以完全反射，这施术效果比宇智波反弹更像反弹。飞护传心。木叶情报局使用的秘术，可以穿过幻术的保护，进入他人大脑，直接读取记忆，并把这些记忆自动同步到卷轴上，就跟打印机似的，都是科技与狠活。引爆粘土，从 C 一到 C 四，小到小蜘蛛，大到大小迪，都是属于引爆粘土这个术所衍生出来的忍术。这些不同造型的手办呢，虽然功能不尽相同，但最终的目标只有一个，那就是。尽管小蝶坚称自己骨头那玩意儿是暴端，但其实公认说白纸黑字写得很清楚。解爆粘土这种赋予物质查克拉之术是秘术，而且是一种禁术。再说了，那后期也出现了真正的血迹现切暴端，那小蝶的谣言自然也就不攻自破了。粘土分身附带抓取功能的分身，受到攻击后可以把对手牢牢粘住，也可以在其中混入引爆粘土继续一说。自爆分身，由引分身伪装成本体，大口吃起喜爆粘土后爆炸，自己本体则是鬼鬼祟祟遁逃走。典型的雷声大雨点小，别看这一手五五渣渣的挺吓唬人，但其实主要用途就是用来逃跑的。
C 零，小迪的究极艺术自爆，用胸口的嘴吃粘土，通过心脏静脉直接注入查克拉，包装范围达十公里，比上面那几个小打小闹的正经多了。不过唯一缺点就是刺儿抛的，用一回命就没了。而且最尴尬的是啥呢？小弟以为必死的俩人，哎，全活得好好的，就他自己吃稀了。鬼话只说，鬼灯一族的秘传人说，通过液化身体免疫物理攻击，就好比一拳打在水里，不敢太软，使不上劲儿。而且液体具有流动性，有个门缝就能潜入，比较方便侦查。不过这种液化也有缺点，比如被关到密闭容器里就白扯白了。而且自然环境下的水是导电的，一个雷顿直接挂墙上。水铁炮之说，将水加速加压，以超音速的速度射出，像子弹一样贯穿敌人身体，因此这个说也得名水枪之说。不过这个说虽然标为秘传，而且还是以水化之术为基础。然而真之说给出的等级却是 B 级，并不是斜杠级。水铁炮双枪，双手释放水铁炮，水月在对战内穿大河的白绝时使用。水盾好水碗之术，利用水化之术将身体其他地方的水分压缩到一只手上，可以增加手臂的力量。惹蜘蛛收录的好水碗也是一个秘籍术。蜘蛛朝花，鬼通丸的秘术，从嘴里吐出带有粘性的特制查克拉网，虽然网的面积不大，但是疏而不漏，可以持续性射击，看上去就跟那个随地吐痰似的，可以说是干净又卫生。蜘蛛朝开。一次性吐出一张大网，将敌人一网打尽。鬼通丸的这些网都是用带有查克拉的特殊体液制成的，拉伸性能杠杠的，剪不断，理还乱。据说两头大象都扯不断。蜘蛛巢域将查克拉网伪装成普通的蜘蛛网，它用来感知敌人的动向，连细微的空气震动都可以感知。这边那几个小孩浑然不觉呢，那边的鬼通丸早就已经锁定他们了。蜘蛛茧。原理跟前几个差不多，把蛛丝左一层右一层包成厚厚的茧，可以把人包在里面控住，或者直接缠绕窒息。蜘蛛粘土，一口气从嘴里吐出多层查克拉网，拧成一股绳，对敌人进行鞭策。这回不是面对面的攻击了，而是点对点的捕捉。这种网绳既可以粘住敌人，也可以反复鞭打，还可以甩来甩去。总之就是想咋玩就咋玩。人法蜘蛛束缚术，类似于近距离施展的蜘蛛巢开，可以用来阻止敌人的前进，当场就把两个卖单的暗部给抓起来了。人法蜘蛛粘金，这个玩意儿的配料跟上面的查克拉网不一样，不是柔软有弹性的物质，而是一种金属，在拍出体表的瞬间就会变硬，所以鬼通丸用的时候得先在嘴里跟嚼泡泡糖似的，先塑个形，然后掏出来当剑使。蜘蛛弹弓七裂，其实就是蜘蛛粘金的升级版，开启昼颜二提升力量，可以在距离几百公尺的情况下百分百命中，而且剑使后面还附带一个有制导功能的蛛丝，可以根据目标的移动随时改变方向。粘金铠甲。蜘蛛粘金的另一个应用，防御。金星鬼通丸用来炼金的材料，并不是单纯的口水，而是跟人的汗水差不多的体液，可以从每一个毛孔分泌。那在体表包裹一层蜘蛛粘金，就成了新忍术粘金铠甲了。该说不说，还挺有创意。不过王彦罗表示，这玩意儿咋瞅得挺眼熟啊？鸡坏虫指数，有女一族的秘传忍术，这一族的人打出针开始就把自己的身体当成虫子窝使，用自己查克拉饲养虫子，然后这虫子不是吃人嘴短吗？他们一族的人就可以利用这些虫子战斗，或者是用来收集情报啥的。从分身指数。用成千上万的虫子变成人的形状，形成分身。这种分身有个优点，就是不需要从本体变身，甚至可以远距离预设。总之，只要是用好了，比影分身还好用。秘术虫域，寄外虫会自己检测目标的查克拉，锁定目标位置后，直接将其包围并束缚行动，然后猛吸查克拉，直到目标被吸干。林坏虫。智奶的大兄弟有女曲根的说，也是有女一族的秘传忍术。这种毒虫只有细菌大小，一旦进入体内就会破坏人的查克拉，所以一般只要被曲根的手碰到，那基本就是直接可以去根了。消坏虫，有女一族另一个人才有女某田使用的说，利用虫子深入地下收集情报。鸡大虫虫蛀。相比于只吃查克拉的寄坏虫，寄大虫的胃口更大。它们不光吃查克拉，连肉体也吃。吃完之后，自身体积暴增，那给井野吓得画风都变了。红鞋民具说，将数量庞大的虫子放到空中，干扰敌人的查克拉感知，效果好比是信号干扰器。自战时，有女一族众人同时使用。影子模仿说，奈良一族的秘术本来被发明出来是用来抓鹿角的，后来沿用成控制敌人，可以让敌人被迫和自己做相同的动作。主要缺点就是影子的面积有限，所以影子的长度也会受周围环境的影响。不过我相信鹿丸和手菊单独相处的时候，应该能挺好用的。影子脚手说，基于影子模仿说进化而成的攻击手段，让本没有实体的影子拥有物理力量，可以直接对敌人进行锁脖。不过咱就是说，鹿丸你这摸的真是脖子呀。另外说一下影子束缚说，这个术在原著中出现了台词，不过公式说并没有单独的词条解释，这里就不单独列出来了。影横术，这个是属于影子模仿术的升级版中的升级版，把影子从二维平面升级到了三维立体，直接用实体化的影子穿透敌人的身体，既可以一击必杀，也可以用来控制敌人。影子聚集术，影子行动的自由度更高，不仅可以用来束缚敌人，也可以把影子当触手用，感觉跟九都的电鱼有点异曲同工。影手里剑之说，
。不过需要注意一点，就是有个忍术跟他的名字非常像，叫手里剑影分身之说，这两个并不是同一个说。影子模仿束缚说，踩到对方影子后施展的忍术，结合了模仿术和束缚说，让施术者和目标影子重叠，进而束缚敌人。使用者奈良盐水，影怪之说，提升影子的强度，让影子变得又粗又长。和钉刺的肉弹战车配合，甚至能把钉刺甩来甩去。虽然这个术比较费查克拉，不过毕竟是忍界大战时期，哪还会有人缺蓝呢？是吧？被化指说，秋刀一撮，代代相传的秘说，可以自主变大身体，然后把四肢和脑袋都缩进去。具体像啥，我就不得解释了。总之，这个术需要消耗热量，所以丁刺食量大如牛，而且经常在吃东西。部分被化之说，上面呢是变大整体的躯干，而下面这个是被化部分身体，一般是用来变大四肢，变大后的四肢重量更沉，当然也就更狠。靠被化之说。斗之术描述为被化之术的极致，整个身体巨大跟座山一样，可以直接来一招泰山压顶，把人给压扁。不过高收益伴随高风险，这个术对身体的负荷也是非常大。叠晶刺模式，众所周知，筑路叠里的叠并不是晶野哈，晶也是猪，晶刺才是真的叠。秋刀一撮，真正的大招就是化叠，而且是在不嗑药的情况下自主化叠。这个术需要把平时吃进去的卡路里转转化为能量，大幅提升自身能力。而且这种由查克拉实体化形成的翅膀，甚至可以在空中飞行。咱们去的农活是大户内行啊。肉弹悠悠球，这个术其实是朱露蝶三人的组合忍术，由丁刺的肉弹战车配合鹿丸的影怪之术，外加景野的感知传送一起用。首先要景野感知敌人的数量和位置，然后将信息传给鹿丸，之后鹿丸用影子操控开启肉弹战车的丁刺，直接对敌人进行横扫。话虽这么说呀，不过肉弹战车这个术本身其实并不是家族秘术，而是一个普通体术，感知传送。用肢体或查克拉触碰队友，可以将自己通过感知忍术获取的情报无限同步给队友，比语言沟通方便多了，直接省去一万字，光写个略就行。真心转换傀儡之术，操控带有符咒的傀儡对目标发起攻击，当目标反击时会陷入符咒的陷阱，与傀儡交换意识，结果就是施术者的意识进入目标身体，目标的意识进入到傀儡身体，傀儡的意识进入施术者身体。不过这个说和山中一族一贯的身心转换类忍术一样，如果施术者操控目标的身体自残的话，本体也会承受相同的。伤害，所以其实限制还是比较大的。其实山中一族的忍术有很多，比如新转身之术、新乱身之术，还有 TV 的新转分身之术等等。然而这些术都没有被公认说定义为秘术，而是普通忍术。所以这里呢，就暂且视为常规忍术。牙转牙。本种一族和上面的山中一样，存在很多没有被收编为秘术的家族忍术，比如牙使用的牙通牙、牙狼牙，这些都被公认说归类常规体术。双头狼也只是个常规忍术，其中的牙通牙甚至只有 C 级。不过后期出现的牙转牙，终于被收录为秘传体术，由施术者和人犬一起旋转攻击，宛若锐利的獠牙一般。三头狼非常迷惑哈，双头狼不是秘术，三头狼就是秘术了，这是怎么个意思呢？量变产生质变了呗。其实原理上只不过是多了一个影分身而已。牙牙转牙。牙转牙的升级版也是三头狼状态下施展的体术，既除了牙核吃完之外，又多了一个牙的影分身，威力也就更强了。OK， 以上就是大鱼找到的所有公认说盖章认证的秘术，还有一些前期出现的千杀水翔、魔镜冰晶这些。虽然施术者确实喊的是秘术千杀水翔，但公认书给出的归类还是普通忍术，这里呢就一概视为常规忍术。而魔镜冰晶即使在早期的林之书给出的分类也是血迹限界，到后来更是完善了冰盾血迹限界的设定，那也就没什么可说的了。最后是早期绘图版初代使用的木盾，不管人家喊的是木盾秘术，公认书给的分类也是秘传，只不过后面疾风传把木盾改成了血迹仙界，所以这里也被视为血迹仙界了。毕竟秘术这种东西，并不是随便说说就算数的，要不然那木叶野秘传体术奥义千年杀岂不是也是一个秘术了？好了，本期视频就到这里，感谢各位铁子能看到这儿。刘大爷，本期视频够气的话，千万不要忘了给大宇的视频点赞、收藏、点赞、收藏，动动小手关注一波。那我是大宇，我们下期视频再见吧，拜拜。火影分身千千万，为啥偏偏没有风分身？今天咱们就来盘点火影里所有的分身。视频制作不易，铁子们动动小手点赞后看，感谢感谢。首先第一个就是分身术，忍者学校毕业考试的科目，学习难度只有一级。分身术属于没有实体的分身，本质上只是一种幻影，只能用来扰乱敌人视线，那是一点攻击力都没得，所以也只是广泛用于火影前期。毕竟后期干架没点木盾分身呢，多特美分身啥的，那是压根拿不出手啊。第二个顺神术，这里特指的是吸水的顺神，一般的顺神术只是用来撩的，而咱止水老哥的顺神却是用来干人的。这种顺神术产生的分身不同于普通分身术的残影，就算是利用感知忍术，也无法找到其中的本体。而且这种分身虽然没有质量，但却可以发动攻击，可以说是相当双标了，用着简直不要太爽。第三个龙分身之术，这种分身也没有实体的残影，之所以拥有特别的名称啊，主要是因为使用者申请了专利啊，当然也可能是纯属暗门个人喜好。龙分身需要搭配图中应鱼之术一起使用，当目标被分身吸引的时候，本体就可以从地下死角处发动攻击，让人感觉好像是分身在攻击一样，其实都是障眼法啊。
。第四个，侠从者之术，本质上其实是利用幻术进行分身，也被归类为一种特别的分身。这种分身被攻击后还会分裂，看到人头皮发麻。不过其实也都是残影，分身本质上压根就不能打，真正能打的其实是狗在后面的本体。要不说龙和梦火是一个腿的呢？这俩人的分身也是异曲同工，只能用来骗骗小孩子。成年人谁会玩这种术啊？第五个，乌鸦分身术。以乌鸦为媒介投射查克拉所形成的分身，这种分身具有实体，而且用的比影分身更像查克拉，比较适合咱们日常肾虚的幼神。乌鸦分身术一般需要用到几十只乌鸦，当投射的查克拉用完的时候，分身就会散成乌鸦，各回各家，省心且便捷。第六个，三千五指数，使用者山城青叶，青叶倒不像柚子和乌鸦有什么不解之缘，青叶用的乌鸦都是自个儿养的，也是挺不容易。当青叶需要这些乌鸦的时候，只需要从指尖释放查克拉，形成高频震动，就可以召唤小可爱们了。那为啥说这是分身的一种？因为来的乌鸦们会不断进行分身来包裹目标，可能本身就飞来几十只，但最后的分身却能分出成百上千，所以才叫三千五指数。第几个重分身指数？有女一族的秘书，公认书评价为比影分身更有效的说，因为重分身这种媒介分身不像影分身必须得从本人体内分出来，重分身可以在预先藏好虫子的地方形成分身，用法上可以更加方便灵活，而且就算被攻击也不会直接消失，而是会散成虫子的本来样貌，密密麻麻的高低再膈应你一下子。第八个兽人分身，让人或者动物变成类似自己的分身，说白了就是我仿我自己。这玩意用拟人人法变成牙，牙再用拟兽人法让自己变狂暴，最后的结果就是人兽搭配，干活不累。第九个是小男的纸分身，因为是纸之舞的关系，男杰本人可以散作无数纸片，乃是真正的妹纸。纸分身也是分身的一种，可以通过散成纸片的方式飞得更高更远，换个地方再重新聚集成人形，还可以在纸片里换上起爆符套路别人，用法非常多变。第十个左井的墨分身也是媒介分身，拥有实体，可以直接用于战斗或者潜入搜集情报。遭受攻击后会变成一滩墨水，虽然瞅着没有重分身那么密集恐惧，但墨水蹭身上是真难洗呀，贼难受，谁知道。第十一个镜面洗者之术，虽然术的本质并不属于分身术打雷，但形成的复制品却被公认书评价为有如照镜子般的自我分身，也算是盖章认证了。这种分身和本体被 c o 时的实力完全相同，而且打起来不眠不休，会有 AI 智能那味不过电脑终究是电脑，既定的程序哪能干得过充满智慧的人脑？最终这些分身还是被本体提升实力后击败。第十二水分身之术，最经典的查克拉加媒介分身，最早登场于塔卡西再不斩的套牌大战。因为水本来就有实体，所以水分身自然也有，而且不那么费查克拉，不仅可以一次分出去好几个，还能使用施术者本身的能力，前期逼格相当高。不过后期这种分身显然比不过多重影分身的尿性，所以也得开发其他用法，比如小胡子的炸弹人正规暴威，就是属于水分身的一种，是不是感觉瞬间厉害多了？第十三个土遁相关的分身，最初是三代哥 TV 版施展的土遁替身，后面还出现小迪的粘土分身、爆炸分身。虽然术名都不是土分身，不过毕竟都是玩泥巴的，多少跟泥土是有点实在亲切。小迪的粘土分身不光可以靠 P 施术者的外形，受到攻击后还可以用身体把对方给粘住。如果提前往粘土里边混入起爆粘土，就可以直接原地爆炸。小迪的粘土被公认书列为秘书，不属于爆盾血迹仙剑，不提不到咋的，按本一拍脑瓜子画出一个完全靠 P 人形的杀分身，咱也不知道用过啥，可能是歪罗的沙雕技术又精。进来，不到啊！第十五，岩分身，大野木直接从嘴里吐出岩石作为媒介施展的分身。第十六，雷盾影分身之术。严格来说，雷盾影分身其实不能说是雷分身，因为它并不是水分身那种性质的媒介分身，而是卡卡西在影分身中注入了雷属性的查克拉性质变化。总之，雷盾影分身和影分身的关系可以类比风盾螺旋丸和螺旋丸的区别。第十七分身大爆破。如果说雷盾影分身是跟雷有关的分身，那分身大爆破就是跟火有关的。不过这里的爆破还真不是火盾，而是用来引爆影分身的二盾技能。不过不管咋说，水火雷土这四个属性，多少都跟分身术沾点亲带点过。只有风盾那是跟分身术八竿子打不着。其实这也可以理解，毕竟雷和火虽然没有实体，但至少肉眼可见；而风则是完全没有形体的东西，看不见摸不着，那就一个玄乎。咱就说小时候美术课画风，咱也不是拿两根破树枝子代替了，所以设定上没有风分身这种东西也是合理。如果真的有风分身，铁子们能想出剧长啥样吗？在评论区一起唠唠。第十八木分身，木分身是用查克拉让细胞变质制造的分身，说是植物细胞有丝分裂也是没啥毛病。木分身不仅具有实体，而且比影分身还耐操，一般程度的攻击并不会导致其现出原形，不愧是血迹仙界的力量，嘎嘎好用。后期绘图班施展的分身被公认书收录为新词条多重木盾分身，属于木分身的应用版。第十九影分身，影分身属于查克拉分身，不需要媒介，可以凭空施展，拥有实体，可以用于战斗和侦查。当影分身受到攻击或查克拉不足时，影分身自动解除。其他时候，施术者也可以手动解除。解除后，影分身的疼痛和记忆都会传为本体。由于影分身会均分施术者查克拉，所以就算是小眼珠也无法看穿。第二十多重影分身，影分身本身只是个 B 级忍术，
，而多重影分身就不一样了，血清难度上升至 A 级，并且由于查克拉消耗过大，常人使用可能敌人没咋地，自己先击击，所以才被初代列为禁书，丢到封印之书里吃灰去了。第二十一手里剑影分身，让丢出的手里剑进行影分身，由此就可以一穿十，十穿百，最终变出上千个手里剑来进行攻击。虽然被分身的目标并不是人，不过也属于分身的一种。二十二章鱼脚分身术，让八尾的一只章鱼脚变成看似本体的分身，因为确实是自己身体的一部分，所以也是小眼珠子都无法看穿的分身。那给佐助骗的，不查都让人骗没了。二十三扩余到分裂，其实像二代图影的分裂之术，公认书曾有明确表示，因为是本体一分为二，因此并不是分身，而是被叫做分裂体。而扩余到分裂虽然也是本体分裂出来的无数小玩了，但却被称为是分身。二十四轮木变域，轮木这个术已经进入到了时空间的领域，因为轮木分身其实是本体存在于其他世界的影子，不过这种影子依然被称为影子分身，不仅几乎拥有本体同等的能力，而且常人根本无法察觉。面对这种分身，六道以下的对手只能说如临大敌。除了这些，还有一些形似分身却没有明确定义的东西，比如之前提到的无的分裂体之术形成的分裂体，配音的象转之术形成的同一体，幻灯身之术形成的幻影，白觉的孢子之术假扮之术，以及增幅通灵术形成的增值体等，这些术或增值或分裂都形成了形似分身的东西，但本质上却并不是分身。铁子们还知道哪些形似分身的东西吗？评论区一起唠唠。最后，感谢铁子们对本期视频的支持和收看，喜欢大鱼记得点赞、收藏、关注一波。我们下期视频再见，拜拜。木叶特上到底有多猛？只要有我们几个在，黑恩来了都不敢从这门走。你有病！第一个，山城青叶。青叶属于木叶的情报部门，特长是侦查和情报类的工作。山城青叶擅长操控乌鸦，因为这些乌鸦都是他自个儿养的。他还可以控制查克拉进入别人的头脑读取记忆，实力在特别上瘾之中也是非常强的，甚至一度被不少铁子戏称为“山城青妖”。青叶的散千物之术可以干扰对方的视线，以此来辅助队友的攻击。他和队友病足雷同的配合，更是号称无人可以逃脱的一击。青叶还可以使用秘术，他的秘术持针是将两个绑着苦无的查克拉线扎进对方的身体，并通过将自己的查克拉传送到对方的身体，以此呢来控制对方的行动。不过青叶在对战鬼叫时吃瘪了，这波属于是什么呢？属于是正中下怀啊！我们娇娇是不会跟你客气的。第二个，病足雷同，脸上有大拔了的暗杀高手，擅长使用一种带有剧毒的黑刃太刀，特长是暗杀之术。虽然战力牛的一批啊，但其实本人性格憨厚耿直，是深得火影的信赖。病足雷同是山城青叶经常搭档的队友，曾任四代火影水门护卫队的成员。不过成员里并没有山城青叶，另外的两个人分别是不知火玄间和中忍迪瓦西，其中玄间是队长，所以这个队伍也叫玄间小队。三人可以合力施展飞雷阵之术，自战时期就是用这个术将水影送至前线战场，跟其他人可以说是九天九号。第三个不知火玄间，嘴里常年叼个牙签，可以说是干净又卫生。呃，其实这个牙签啊，是用来攻击的千本。这个千本呢，其实也是玄间的武器。玄间从小就喜欢叼着玩了。不知火玄间和卡卡西、戴土这些人同届，下忍时期曾和凯分在一班，还跟惠比胜一起见识了麦特戴极限四杀的名场面，也算是从小见过世面的人。长大后的玄间曾任众人考试考官，还和好基友并足雷同一起对上过隐忍四人众，结果不出一回合就让人给秒了。人间擅长的忍术是千本雨和飞雷阵之术。千本雨是先吐出嘴里的千本，再用忍术分出多个千本一起攻击。飞雷阵之术则是三位一体的三人组合忍术，由玄间小队三人一同施展。第四个会比事儿，会比事儿的特长呃是闷骚好色啊，血条特别长。不对啊，会比事儿是擅长教学的特别上人。实力方面要说比上那肯定是不足的，但对付区区下忍呢，还是手拿把钻。会比事儿在动画里用过火盾、分身术和影分身一套操作，纵享四华。会比事儿以前还是木叶丸的专属家庭教师，信奉精英教育，经常对木叶丸说：“跟我学习是成为。”火影的唯一途径。然而被鸣人教过做人以后啊，灰笔事就顿悟了，后来成了忍者学校的老师。灰笔事的实力算不上太强，毕竟术业有专攻嘛。灰笔事主要是书本知识玩的溜，不过真遇到危险的时候，灰笔事的觉悟还是很高的。真汉子啊！那讲话，毕竟木叶特上是卧虎藏龙，强者更是一个更比一个猛。第五个，酸奶一笔血，一笔血是木叶考文部队长，满脸横肉，一瞅就不是善茬。曾担任中人考试第一场的考官，给鸣人和当时的我都留下了深刻的心理阴影啊！一笔血的特长和性质就是拷问，他能够进入对方的内心，操控对方的精神，被人称为虐待狂。但其实一笔血的正面战斗能力也不弱，早年曾率木叶暗部围堵物业男孩部，给我交哥都逼到跳崖了。这战绩啊，够摧一辈子。
后来配音入侵时，伊比喜曾和配音正面对敌，用拷问窝拿下女出生蛋。只可惜尸体不知捆绑 play 这一套啊！伊比喜一套操作猛如虎，哎，细看战绩零点五。第六个月光积分，擅长使用木叶流剑说，三日月之舞是所有特上脸最有名的，主要是因为跟疾风传出名了哈，只不过人没活到而已。疾风比其他特上年龄都要小，领盒饭时才二十三岁，虽然一脸黑眼圈，看着感觉很虚，但很多时候有黑眼圈的都是隐藏大佬。谁能想到这疾风是真的来也匆匆，去也匆匆啊，竟然让马季一个风之刃就给送走了。疾风还有个恋人，卯月夕颜是木叶的一名暗部，后来忍界大战时对上会土疾风，却迟迟下不去手，最后疾风故意撞。上西岩的刀，把自己给送走了。第七个，御手洗红道，大蛇丸的弟子喜提大蛇丸天之咒印，然而却并没有什么卵用，只能通过咒印的疼痛感知大蛇丸的接近。红道擅长使用大蛇丸的蛇气忍术，包括前影蛇手、近术双蛇相杀。众人考试时，红道作为第二场考试的考官出现，略微变态的属性让我还以为呀、啊、这角色有多强，结果三下五除二就让大蛇丸给调戏了，这报应来的还真是快呀。第八个有事凶手，再不斩曾在雾隐暗杀部队时的刀匠亡魂，被再不斩的无声杀人术轻易杀害。OK， 介绍完毕。啊，总而言之啊，有事凶手其实就是一个只存在于别人台词里的龙套角色，正片里甚至连名字都没有被提及。第九个犬种爪，犬种牙的老娘不同于其他小强的父母，有的是上人，有的直接是火影走起。牙的母亲犬种爪只是一个特别上人，老姐更是仅仅是一个中人而已。不过在木叶遇到危险的时候，犬种一族也会挺身而出，掏出尖利的爪牙和得力的人犬来保护村子。犬种牙热情直率的性格，正是继承自老娘犬种爪。不过成为火影的梦想什么的嘛，呃，就还是算了吧啊。毕竟火影的世界里，也就火影的儿子能当火影，至于特上的儿子，呃，能混个上忍当当，就已经非常不错了啊。第十个秋道完天，巨鬼岛拦截鸣人的小队成员之一，完天就是其中最大的那个。秋道完天延续了秋道一族一贯的硕大体格，擅长使用家族秘术和棒术，像这种出场不多、纯混脸熟的特上还有很多。第十一有女某田，有女一族的特别上人，特长是使用家族秘术忌坏虫。某田擅长用虫子帮自己侦查。某田所带的小队通过有女一族的忌坏虫的情报，顺利找到了隐秘白绝的基地。不过最后小队本身也是被敌军抓了个正着，甚至连队长红豆本人都被钥匙兜拿去做咒印提纯了，其他人自然也是捞不着好。某田和另一名队友日向德间都被敌人控制。后来某田因为被小敌做成了炸弹人，直接是草率的领了盒饭，成了四战时期为数不多已知姓名的牺牲者，而且还是第一个送走的。第十二个吉斯铁线特长是使用一种特殊的忍具进行战斗。吉斯铁线拥有一种特别定制的忍具，可以一次性扔出多个手里剑。听起来好像还挺唬人的哈。不过这也只是个史诗级的龙套角色而已。吉斯铁线只在配音入侵时出来打了一会儿酱油，打完之后就再也没有出现过。第十三鸟饲鹰将负责照顾和训练人鸟的特别上人，这哥们的特长是能够解开封印和解析暗号。就在木叶被佩恩袭击摧毁后不久，云眼的使者萨姆伊等人出使木叶。然而这几个大美女呀、啊，前脚刚刚携雷影书信抵达，咱们鸟四鹰将所在的部门，后脚就接到了紧急召开五眼会谈的书信。不过动画制作的时候，把这段剧情给简化了。你说这酱油角色啊，他本来出场就不多，还让人给剪了，这兄弟可忒惨了。第十四日向德间，跟红豆某田一起追踪兜子老巢的特上，拥有日向一族的血迹线界白眼儿，特长是擅长侦查和追踪的，毕竟有白眼嘛。咱们德间的运气还是比某田稍微好一些，热热乎乎的盒饭竟然被队友当场砍了下来，有惊无险是保住了一条小命。第十五奈良真源。奈良一族的特上，第四次忍界大战时，真元和奈良一族的其他员工一起在上忍奈良盐水的领导下作战。虽然这真元的外表长得，哎，多少是沾点凶神恶煞了啊，但其实真元这辈子最大的爱好就是照顾奈良一族的小动物鹿。所以说嘛，人不可貌相，海水不能漂歪。这句话多少还是有点道理的。第十六，神月出云，刚子铁。这两位在火影里呀、啊，其实都是中人，不过毕竟实力搁这摆着呢。有这俩门卫大爷坐镇，就连配音入侵都不敢走正门。所以在最后的剧场版《The Last》里，出云紫铁这两个吉祥物也是顺利的荣升特别上人，甚至还成了六代火影卡卡西的护卫。咱就说火影的护卫啊，资历都是这个尿性吗？你说这跟水门护卫队有什么区别？要我说，你们也别护卫火影了啊，就跟那个什么守护忍神士似的啊，一起护卫护卫大名吧。这火影这滋楞的实力，往那一摆，谁护卫谁呀，那都说不准。好了，那以上就是大宇在漫画原著和公认书中找到的木叶全言的特别上人，亲手之下还真是不少。特别上人是一个定位介于中人和上人之间的存在，他们的实力一般都是上人未满，中人还多点因为拥有某些特殊特长而被任命为特别上人。就比如说像病族雷同这种比较强的，当然是武力压制。不过也存在文科生，比如会比上，因为教学能力出色而被任命为特别上人。虽然同为特上，但其实大家伙的实力也是参差不齐的。那铁子们觉得木叶特上哪家最强呢？评论区一起唠唠。
。盘景那些年，名人给人取过的外号，相比于左井这个耿直包野小可爱，而咱们明宝啊，更适合取外号。第一个会比事外号闷骚色狼。会比事在《火影》第二集就已经登场。然而，这位表面一本正经的家庭教师，其真人身份竟然是个大色狼。哎，要问为什么的话，那就是因为会比事在鸣人的后宫树面前根本就是不堪一击，被明子的一声声会比事撒嘛彻底击溃，喷着鼻血是原地起飞，之后又重重落地，摔了个底朝天。不过，会比事对此并不愿意承认，甚至还要求鸣人帮他保守这个秘密。因此，鸣人对惠比寿的这种行为也是极度嫌弃，于是就给惠比寿取了个闷骚色狼的外号。明明内心深处是个大色狼，表面哎却又不愿意承认。不得不说，这个外号确实是惠比寿最真实的写照了。啊，死鬼！当然，惠比寿也不全是一个色狼，其实惠比寿还是一个非常不错的老师。铁子们可以看我之前的惠比寿人物传记啊。第二个自来也，外号超级大色狼，看着两大色狼的交锋，鸣人也是一脸懵逼。那个大色狼竟然被人干掉了，而且对手还是个超级大色狼。不过自来也超级大色狼的外号最后并没有叫开，因为自来也向鸣人自我介绍的时候，声称自己是妙木山的蛤蟆精灵仙素道人，人称蛤蟆仙人。于是鸣人结合仙人和色狼两个关键词，当场就想出一个新外号——好色仙人。从此这个外号就叫开了，不得不说还挺精准的。那个时候的火影还没有仙术的设定，到了疾风传也用仙术，自来也还真是名副其实的好色仙人了。不过这外号有写只有名人一个人敢这么叫，一般人见到自来也可是要尊称一声自来也大人的。第三个纲手，外号纲手婆婆，纲手婆婆也是只有名人才敢叫的专属外号。毕竟纲手之所以用百毫之术让自己保持年轻的容貌，主要就是因为在意这个嘛。哎，当然还有一部分原因是为了方便躲债。然而，在纲手和鸣人第一次见面之前，自来也就告诉了鸣人，纲手其实是个年纪和自己差不多的老太婆。这波鸣人耳听为虚，但是眼见为实，看着纲手胶原蛋白满满的脸蛋，鸣人完全无法理解这种事儿啊！好好的老太婆，为什么非要把自己变成美少女呢？鸣人对纲手直言，这种行为是诈骗。不得不说啊，鸣人是真够直男的呀，完全不懂女人心呢。还好纲手有拳头可以治他。不过，经历了一段时间的相处，看到鸣人成为火影的梦想，永不言弃的人道，还有七天学会螺旋丸的奇迹，甚至为了打败大蛇丸和刀，鸣人差点连命都丢了。纲手也终于对鸣人彻底敞开心扉，把鸣人当自己亲孙子一样看待，渐渐默认了纲手婆婆这个外号。腰子给我放掉了。不过和自来也一样，婆婆这个外号也是只有鸣人才可以叫，其他人敢叫啊，下场就是这样。第四个小李，外号浓眉小子。小李在火影第一次登场时，那浓浓的眉毛把鸣人和小英都吓了一跳，小英甚至脸都绿了。因此，小英也是因为小李眉毛太浓的原因，拒绝了小李的告白。不过，正因为有着相同的表白被拒的经历，鸣人和小李也算是同道中人，不打不相识啊，就这样成了朋友。鸣人给小李的外号非常坦白，就是浓眉小子，也是非常符合小李的外形特征。除了浓眉小子，小李身上还有很多的外号和梗，比如绿皮怪、西瓜头、青春小子等等。不过小李身上之所以集齐这么多奇怪的属性，说到底还是要归功另一个人，那就是浓眉小子的老师，超级浓眉。第五个阿凯，外号粗眉毛老师。鸣人见过小李的眉毛，已经是震惊不已，没想到世界上竟然有这个地方这么粗的人。然而当见过阿凯以后，鸣人的世界观终于彻底崩塌了，这才是真正的浓眉，好吧？在凯老师面前，小李也只不过是一个未经世事的小孩子罢了。不过由于不同时期的翻译问题，阿凯时而被叫做粗眉毛老师，时而被叫做鸡眉老师，也有时被叫做浓眉老师。总之呢，都是。那个地方很粗的意思，好在鸣人并没有见过阿凯不粗的地方，否则给阿凯起个新外号什么的，估计凯老师这辈子呀都抬不起头了。你们每个人都不懂我。第六个佐助，外号面瘫，这个外号也是火影前期的时候，鸣人给佐助取的专属昵称，因为佐助不管什么时候都是一副面无表情的冷面孔，可能这就是传说中的喜怒不形于色吧。事实上，佐助面瘫这件事，鸣人还真没说错。偏向对比鸣人、小樱这两个表情帝呀、啊，佐助确实是班上表情最少的人，平时他们三人的画风一般都是这样的，呃，或者是这样的。总之，鸣人和小英随时都能截个表情包出来，而咱们的傻谁给呢，永远都是一张三分讥笑、四分凉薄的冷漠脸。咱就是说啊，就连常年戴口罩的卡卡西老师，面部表情都要比佐助更丰富一些。二柱子到底是个什么妖孽呀？那你可有几点毛呢？呃，当我没说啊。靠！第七个面具男阿飞，外号没脸男，这是更是重量级。鸣人和土哥的第一次相遇，理论上来讲应该是鸣人刚出生的那天。不过土哥并没有心情跟鸣人叙旧，毕竟刚出生就刀人父母这种事儿，换了谁也说不出口啊。所以鸣人和土哥第一次正式相遇，其实是在追踪佐助的过程中。当时佐助正搁又放在海里游泳呢，鸣人等人在搜捕柱子的过程中呢，遭遇了面具男的阻拦。此时面具男对外的公开身份是小组织的实习生阿飞，用的忍术都是一些什么人法打鼹鼠之术、人法禁止通行之术之类的整活忍术。
说。不过阿飞毕竟只是带土穿在身上的白居外套，而土哥本人呢，手握神威，实力在当时可以说是深不可测。小小几招四两拨千斤，仅凭自己一人就给名人等人全都防住啊，全都防住去了啊。而鸣人也是毫不客气，因为土哥戴着面具不露脸，鸣人直接给土哥起了个外号“没脸男”。咱都说打人不打脸，骂人不揭短，说我土哥没有脸，这可真是太伤人了啊！毁容这件事简直是一生之痛啊！猪尖细胞都治不好的那种。第八个绝，外号芦荟。和我土哥一起处长的，还有咱们小组织的盆栽绝，其实是黑绝和白绝两个玩呢合在一起形成的一种动物不动物、植物不植物的新玩了。因为绝可以潜入地下，所以主要职务是担任小组织的情报员。当绝从树枝上窜出来的时候，鸣人也是吓了一跳，一个戴面具的没脸男就已经够奇怪的了。没想到又出现了一个更奇怪的，想想不久前刚遇到过的心脏收集癖，也不知道这小组织里啊到底都是些什么妖魔鬼怪。由于觉得外形打扮实在太像芦荟，所以鸣人也是非常直白的给绝取名为芦荟。该说不说，这个形容还是很到位的。毕竟白绝确实是一株植物，白绝一部分来源于蛀间细胞，一部分来源于千年前被神树禁锢的人类。总之，多少跟神树是有点沾亲带故的，所以说是芦荟也是十分合理。第九个，灰叶，外号兔子大妈。鸣人不愧是意外性 number one 的忍者，就连面对最后的 boss 灰叶，鸣人也不忘给人取一个朗朗上口的外号。毕竟大土木灰叶叫起来确实有点绕嘴，还是取个顺嘴的昵称，这样的话组安起来也更方便一些。鸣人这个外号倒也不是随便取的，因为灰叶曾在战斗途中变身兔子的形状，看起来就像是用易乐的面团捏成了兔子，外加灰叶岁数太大，当鸣人的祖太奶都绰绰有余。更何况灰叶本来就是阿修罗的亲奶，所以鸣人给灰叶取个外号叫兔子大妈也是合情合理，甚至呢还有点可爱。另外，灰叶的 C 位小山梦美在配过兔子大妈后不久，也是接任了隔壁剧组真正的大妈配音，这波可以说是梦幻联动了。第十个黑绝，外号会说话的便便，明儿给黑白双绝取的外号芦荟，多少还沾点生物的气息。然而给黑绝单独取的外号，属实是伤害性不高，侮辱性极强了。因为黑绝长得就像是一坨稀泥，而且还是个会说话的怪物，所以明儿给黑绝取了个外号叫会说话的便便。这个形容也是非常贴切，毕竟黑绝本身就是灰叶排出的不明液体，说好听点叫灰叶的意志，说白了不就是灰叶的排泄物吗？而且还是从灰叶袖头子甩下去的，谁知道是不是春球子之类的埋汰玩了？说是一坨便便，那是一点毛病也没有，而且还是消化不太好的那种。最后灰叶被明佐两人封印在月球上，黑绝甚至还要遁地逃走，结果被明儿一份叉子就给摁那儿了，反手就跟灰叶一起封印到了月球上。这波灰叶的妈宝大孝子黑绝呀，总算是和亲妈团团圆圆，结局可以说是皆大欢喜，可以一起换线了。类似这种被名人取个外号的忍者还有很多，在取外号这件事上，佐井还真应该跟名人好好学一学。铁子们还知道名人给哪些人取过外号呢？评论区一起唠唠。最后看到这里的铁子，也不要忘了给大宇点赞、收藏、收藏、点赞。听说点赞可以提升 UP 主的更新频率啊，要不要试一下呢？点赞关注佐井，佐井。自古以来，热血番的主角都是热血吊车尾，而那些出生就已经身在罗马的天才型选手，却往往只能成为一个配角，成为主角成功之路上的陪跑。不过，饶是如此啊，这些配角依然为忍界的和平贡献了自己的力量。今天咱们就来聊一聊木叶十大天才忍者，看看谁是你心中的 number、no. one 呢？视频制作不易，铁子们记得点赞点赞，猛点赞呐！首先第一个，平平无奇的发明创造小天才大蛇丸。不靠血缘，纯靠科学，成为赫赫有名的木野三人，甚至还差点靠着过硬的关系当上四代目怀阳。咱们呢，这位大蛇姨啊，一直都是怀阳里走位最风骚的存在。大蛇丸幼年经历父母的去世，渐渐产生了对永生的向往。这种执念大大改变了大蛇丸的心象，让大蛇丸逐渐开始剑走偏方。他本是同伴中的天才，资质又深得日展的喜欢，在忍术学习方面可谓是如鱼得水。后来，大蛇丸以师傅的身份目睹纲手弟弟的牺牲，这些经历让大蛇丸彻底明白了生命的脆弱，终于正式走上一条追求永生的道路。如果没有误入歧途，想来以蛇叔的小脑瓜成为一名木叶顶尖科学家什么的，应该是不在话下。好在蛇叔懂得迷途知返，最后终于战队成功，给自己找了个班上。如今过着每天公费科研的生活，不仅人是越活越年轻，甚至连崽儿都有了，可谓是真正的人生赢家。第二位人尽人爱的忍术开发小天才吉木卡卡西，小小年纪自创 A 级忍术千鸟，在同龄人之中根本就是格格不入。卡卡西五岁从忍者学校毕业，六岁晋升中人，十二岁升上人的履历，想必放到任何年代都是相当炸裂的存在。俗话说，不怕天才起点高，就怕天才比你还努力。而卡卡西就是这样一个天赋与努力并存的选手，甚至比很多的普通人还要努力。卡卡西虽然天资过人，但为人性情却非常温和，小时候就愿意和热血绿皮怪交朋友。
，对自己的两个小伙伴也是非常友善。如果不是父亲突然去世，卡卡西也不会过早堕入黑暗。卡卡西的千鸟一直是后来佐助的招牌人说，而当卡卡西失去显灵眼后，又重新创造了属于自己的新硕紫殿。咱就说这才能啊，却是无愧于六代木火影的名号。虽然一度被称为最弱火影，但卡卡西他娘的真是个天才。第三位一直活在传闻中的天才忍者，卡卡西的老爸齐木硕茂。说猫的翻译还有齐木左云、齐木左久茂等，不过并没有齐木白牙这种叫法，因为白牙只是那把短刀的名字，而说猫本人则是被称为木叶白牙。那么说猫的实力究竟有多强呢？据说传说中的木叶三人都要让他三分。说猫是一名真正的天才忍者，铁子们知道蝎的父母正是死于白牙之手，且看蝎全家老小实力没一个吃素的，知道他爸妈也绝逼不是什么善茬，能手刃这种程度的敌人，可见白牙的实力并非浪得虚名。不过很可惜，这样的天才却在众人的唾骂中结束了自己的生命，可见人言竟是如此可畏。火影里的第四位天才，人设近乎完美的平民天才，四代目火影波峰水门。水门能有多厉害呢？就连主角命人都得管他叫一声爸爸，这大约可没几个人能想着啊！而且水门并不是单方面的武力值爆表，人撩妹水平也是教科书籍，可以说是软实力、硬实力样样优秀，简直是三百六十度无死角的完美人设。这小伙儿，你说谁丑了能不迷糊吗？不过水门之所以能学会飞雷神这么 bug 的忍术，请来和门师傅打小就快的属性脱不开干系，再加上比较不错的感知能力，让水门可以靠飞雷神一招先吃遍天，成为忍界著名的黄色闪光。虽然一枚血桶，二枚外挂，但水门却靠着聪明的头脑和过人的天赋，在忍界过五关斩六将，一跃成为可以胜任火影之职的超级强者，而且还是历任火影中为数不多没有家族背书的一个。第五位是咱们同样年纪轻轻就立于忍界巅峰，结果却惨遭暗算自尽的宇智波小红眼一族的天才宇智波止水。止水虽然拥有宇智波一族的优秀血统，但性格却温和的不像宇智波人。他小小年纪就已经晋升上人，万花筒能力又是可以改写别人意志的强力幻术别天神，这天赋简直强到爆表，好吧？但止水唯一的弱点就是太过善良，他想用自己的眼睛帮助村子阻止政变，却怎么也没有想到啊，村里的高层才是他真正的敌人。本藏因为觊觎止水的眼睛，用一仙纳奇实施暗算，最终止水只能选择以一种最不名誉的方式守护住宇智波一族的名誉。止水的死不仅延缓了宇智波一族的政变，更催生了另一双万花筒血流眼的诞生。一代天才陨落，但天才的接力还在延续。第六位就是大名鼎鼎的天才佑神。宇智波佑的早会程度堪称变态级，这人要是放在现在呀、啊，估计一般的幼儿园都受不了了。毕竟三四岁就开始思考生命的意义，七岁时就已经有了火影师的思维，这种智商基本可以直接保送青美了。当然，事实也是如此。又刚上忍者学校没多久，就因为课程太过无聊，自己弄个影飞身替课，本体呢则是跑小树林里去找止水哥哥练手里剑去了。要知道啊，忍者学校的毕业考试考到不过是一个一级的分身术，而又用的却是拥有实体的影分身，这是上人等级的忍术，难怪傅月总夸他不愧是我的儿子。朱坚也称赞又是一个比我还要优秀的忍者。就连全忍界最骄傲、最最硬的班爷，在会都转生解除的一刻，都忍不住夸赞。看来你们那边也有优秀的人呐！火影里的第七位天才，同样是出自宇智波一族的人才，傲娇小斑斑。宇智波斑并不是一个早会型的天才，有的人六七岁开显灵眼，有的人七岁时像火影一样思考。而斑这个年纪还在往河里尿尿玩，虽然出生于战乱时代，但斑和柱间两人却在这乱世获得了一份珍贵的友情。直到友情破碎的时刻，斑终于开启了显灵眼。从此以后，斑的实力晋升的脚步就再也没有停下过。显灵眼、万花筒显灵眼、永恒的万花筒显灵眼，这实力晋升速度就好像是开了倍速爆发。只可惜，不管班变得多强，这世上总有一个人压他一头。班都已经天才到把须佐能呼和九尾套在一起开高达了，真是说啥也没想到，中间还能套出更大的高达，这游戏简直没法玩了。第八位天才依然是出自小红眼一族，那就是宇智波最后的独苗佐助。佐助的天赋非常优秀，在忍者学校的成绩一直都是不折不扣的第一名。而且佐助并不是那种纯粹的天生就已经远超常人的天才，而是一个真正努力的天才。天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水。用佐助自己的话说：“我可是拼了命去做的，不要用天才这种字眼抹杀了我的努力。”作为同龄人中的天才，佐助最大的困扰就是自己的哥哥比自己还要天才，父亲总是用赞许的目光看大哥，却很少把目光放到自己的身上。或许有一个过于优秀的兄弟也是一种烦恼吧。第九位天才是被称为日向一族有史以来的天才的大九哥日向宁次，这位更是重量级。明明生于日向分家，却拥有比宗家更为优秀的资质。明明用的是被阉割的白眼，却能自己领悟宗家传内部传外的绝招回天。甚至在动画里，宁次还把八卦六十四掌开发到一百二十八掌。
，这天赋真的绝了啊！事实上，宁次从小就已经表现出远超常人的资质，练习时和大人对打也是丝毫不露下风，更不用说欺负比他小的雏田，简直就跟逗你玩一样简单。只是可惜，宁次的命运不能说天妒英才吧，但宁次分家的身份却成了禁锢一生的牢笼。直到死去的一刻，宁次才真正摆脱笼中之鸟的束缚，拥有可以自由翱翔天际的灵魂。虽然作为十二小强中唯一领盒饭的一个，宁次的结局就和他的命运一样令人唏嘘。但我只希望宁次来世不要生在日向家，更不要成为日向一族的分家，最好是远离这操蛋的忍者世界，作为一个普通人过完平凡的一生。第十位天才是欢迎里一直被渲染天才的，真正 IQ 高达二百的天才奈良鹿丸。不知道是不是因为血统遗传的关系，鹿丸和他父亲、儿子这三代人都很聪明。他老爸鹿角一直培养鹿丸智商、情商双方面的才能，如何广交朋友，如何面对女孩，鹿角都是鹿丸的第一个老师。而且鹿丸的天赋也确实对得起老爸的期待，小小年纪成为同届生中第一个晋升中人的考生，而且还在考试中直接内定了一个老婆回家。这波鹿丸真的赢完了。后面不论是作为队长执行追回佐助的任务，还是带领第十班首任小组日的角度飞段，这些战斗中都充分体现了鹿丸的智谋。能够成为七代目的左膀右臂，鹿丸靠的可不是身份和关系，而是切切实实的天赋与能力。铁子们还知道欢迎里哪些天赋异禀的小天才呢？评论区一起唠唠。那本期视频就到这里，感谢看到这里的铁子们，千万不要忘了给大鱼点亮一个大拇哥，助力 UP 主疯狂爆肝啊！我的每一次日更都有你们点赞的助力。最后，长按点赞可以投为两个原点小东西。咱们下期视频再见，拜拜！体术是火影一大特色，无需结印也非必须调取查克拉，修行下线较低，理论上人人可用。但作为能与忍混并列三大系统的体术，真正能够将其修炼到极致的人就是寥寥无几。本期大鱼统计出火影原著全部体术八十三个，整理共分上下两期。上期主要介绍木叶绿皮与白能杖家族相关的体术，共计是二十一加八，二十九个。视频制作不易，还是劳烦各位观众老爷点赞收藏，多多支持。那么闲话不多说，咱们这就发车。首先是绿皮相关的体术二十一个，鹦鹉翼。表连华等高端体术的起手式属于辅助型体术，蜘蛛者的身体仿佛空中飞舞的树叶影子一样，会贴紧对手的身体进行追踪。不过小李第一次给小鸡班展示完鹦鹉翼，并没有顺利使出下一招表连华，而是被凯老师的踏板挡了下来。小李第一次成功展示连华，是在死亡森林对战六道陀思，表连华。先用 T 技将目标 T 字半空，随后用鹦鹉翼进行追踪，再用绷带给目标捆成一个木乃伊。最后双手抱住目标，高速旋转的同时高速下落，造成一个伤敌一千、自损八百的实术效果。由于这种术对自己也会造成伤害，所以被列为了禁术。而且林真说也标明这是一个超高等级体术，但不知道用啥，还是标注成了 B 级。李连华。前期小李的终极武器需要正式开启八门遁甲，解除身体限制后才可以施展。使用李莲华时的小李，速度和力量都用的八门遁甲而获得巨幅提升，就连当时的逼王五爱罗都看呆了，包括现场观战的老师同学们也都看傻了。基本能开眼的都得开眼看，不能开眼的则表示全程看了个寂寞，因为压根找不着小李人在哪里。招孔雀。阿凯开启八门遁甲第六门井门时使用的技能，挥舞的拳头因为出拳速度太快，力量太强，导致与空气摩擦过后，甚至产生了火焰。咱就是说什么呢？一个体术都能用出火，咱家正经人还吃什么烧烧果实啊？海荒开启第七门荆门时使用的技能，将力量集中于一点，挥出的空压政权威力巨大，足以让整个巨龟岛都为之颤动。而且因为是纯体术，所以鬼娇这个偷查克拉偷了一辈子的老六，也是栽在了阿凯的手里。阿凯身上蒸腾而起的蓝色气浪，并不是查克拉的流动，而是汗水蒸发而出的气体。因此，七门凯还有一个别称，名为木叶的苍蓝猛兽。八门遁甲之阵，一般当我们提到八门遁甲，普遍都是指带开到某一门，而所谓的八门遁甲之阵，则是指带八门全开的状态，需要先后打开、开、修、生、伤、度、井、经、死八个门，完全解除身体力量的限制，之后便可以在短时间内获得巨幅增益。八门遁甲的威力与使用者本身的力量有关，使用者越强，开启八门后的力量就越恐怖。低眼了，甚至可以超越无影数十倍。但是完全开启的代价也很惨重，那就是死亡。当八门全开始，使用者身上会蒸腾起红色的血蒸气，究竟是在燃烧生命一般。这是指在保护重要之人，或者自身人道时才能使用的究极体术。七象。完全开启八门时使用的术，本质上是一种脚踢空气产生的空气炮。七项共有五级变速，越到后边是威力越强。极致的速度加上凯克队友们的完美配合，这种程度的攻击，就连变身大白耗子的小斑斑都躲不开。好悬没给腰子冲掉了啊！你太卑鄙了，叶凯。
地理气象之后，专属于阿凯的独门绝招是一种经过触碰后使用的踢击，因其过快的速度和过强的威力，致使周围的空间都被扭曲，这已经完全颠覆常人对于体术的认知。在叶凯面前，那小万般兴奋的啊，跟个抖 M 一样。咱就是说，哪有人劫后余生还能笑得这么开心的呀？死<笑>ところだったぜ、こやつめ。木叶裂风，脚力使出的一种回旋踢，通过攻击目标的下半身破坏其身体的平衡，进而达到将其击倒的效果。同时还可以对攻击的部位造成物理伤害。虽然这个术的难度只有地级，但擅长体术的脚力使用起来，这威力就连未来的西单姆霍影都可以击倒。木叶旋风。左右脚分别使出上段踢与下段踢，先用左脚的上段掩人耳目，之后跟进的右脚下段踢才是真正的后手。两只脚丫子一前一后，总有一脚能踢中目标。虽然这个术也只有区区地级，但咱们小李使用起来呀，就连未来期待末火影的男人都能击倒。木叶大学分。结合下段踢、中段踢、上段踢的连续踢击，因为身体在踢人的过程中高度旋转，因此产生的气流会让身体上浮，最后再从高处给予敌人致命一脚的劈砍。只可惜，由于小李的动作太僵硬，这招被军马吕顺势预判并闪避。好在当小李使出下一招，醉拳。军马吕就彻底懵逼了。醉拳本是我国传统武术拳法的一种，指的是模仿醉汉动作的一种拳术，并不是真正的醉酒，而是行醉而意不醉。不过小李的醉拳吧，确实是真正意义上的喝高了，这也导致小李原本僵硬的动作突然变得丝滑如行云流水。这种动作别说是军马吕，就是小李自己都无法预判。不过破解的方法倒是不难，只要让他醒酒就行了。木叶刚力旋风。阿凯的体速后旋踢，以身体为武器，使出强大的刚力踢击。那么问题来了，阿凯到底是哪个村的呢？请在三秒内作答。击木叶金刚力旋风。一种速度极快的破坏回旋踢，阿凯在忍界大战时期用来对付面具男，顺利从土哥手里救下了鸣人。木叶换延生。旋转身体后使出的肘击，经过强化的身体不仅可以用来攻击河豚啥的，甚至连岩石都可以击碎。动力弦奏曲，一招充满热情并且非常果断的正面踢击，主要靠青春的气势压倒敌人。不过由于阿凯出卖太着急啊，忘了带镜子，导致观察敌情只能用护额的反光偷看，模糊中还以为自来也是坏人呢。估计这也是自来也除了看美女之外，为数不多会流鼻血的时候吧。木叶双峰和凯的动力前奏曲差不多，也是垂直向上使出的正面踢击，从死角处发起的攻击出其不意，一招给假鬼教的假交机都撞飞了。不过这里被动画组翻译成了普通的木叶旋风，木叶双旋风。阿凯小李试图同时使出木叶旋风，一边高速旋转，一边使出双重回旋踢，力量和速度都十分惊人，被公认书评价为宛如疾风一般，就连前期强到爆棚的白也没能躲过这种程度的组合攻击。庄西雅，阿凯非常爱用的一种忍具双截棍，也是我国古代流传下来的一种奇门武器。而所谓的双西雅，指的则是阿凯两只手同时耍两个双截棍的体术，动作丝滑且迅速，配合卡卡基等人一同揭开了面具男身份的奥秘。脚趾攻击，顾名思义就是攻击外道魔像的小脚趾，估计这个就是阿凯看心情随便取的名字，甚至都没有被收入公示书。之字连带。佐助在之前的战斗中，用血轮眼抄下小李的体术影武液，进而开发出属于自己的体术，也是先用影武液洗手。当自己和目标在空中相对静止时，再使出踢击，利用每次踢击产生的反作用力，使自己的身体旋转，进而使出下次踢击。由于每踢一次，目标的下落速度就会增加，因此当目标掉落地面时，承受的伤害将会巨额增加。后面鸣人抄了佐助的狮子连弹，也开发出漩涡鸣人各种连弹。不过，漩涡鸣人两千连弹被公认书收录为忍术。毕竟使用了多重血分身，而漩涡鸣人四千连弹则是并没有被收入公示书，这两个就不单独列举出来了。接下来是日向一族的相关体术，八卦掌回天。日向一族增加船内不船外的防御体术，在旋转身体的同时，从穴道放出查克拉，可以三百六十度的弹开敌人的攻击。而宁次作为日向分家，靠自己悟说学会了回天，这让宗家老登感到十分惊讶。再换前期，回天可是与五爱罗绝对防御的沙子齐名，被称为是另一种绝对防御。八卦六十四掌。也是日向宗家船内不船外的体说，宁次靠自己悟出，先用视角接近三百六十度的白眼进行观测，将周围的地形视为一个八卦阵，然后对于身体阵内的目标展开连续攻击，掌掌击中目标穴道，共计六十四个穴道。后来 TV 还原创了一百二十八掌，视觉效果拽的一逼。这种掌法可以封锁目标体内的查克拉流动，使目标无法动弹。但如果对方用的不是自己的查克拉的话，那就没招了。八卦空掌。通过柔旋射出高度压缩的真空炮，配合白眼的观测能力，可以精准击中目标的要害。八卦空壁掌
，装人版本的八卦空掌，宁次克出田，曾在第四次忍气大战时使用。不过日足自己一个人用两只手施展八卦空掌，也可以算作八卦空臂掌。柔步双持拳。Jump! 将从两只手放出的查克拉进行形态变化，形成类似狮子的造型，和八卦六十四掌搭配使用，可以大大增加八卦掌原本的威力。柔拳法起身，宁次四战时期对付白绝使用的术，先将查克拉积蓄于体内，之后再一口气从双手放出。八十神空击，日向一族老祖宗辉夜使用的血迹网罗体术，将查克拉聚集于掌心后，释放到空气中，形成数枚空气拳，原理和日向一族的八卦空掌类似，只是威力完全不可同日语。八十神功击可以说是真正意义上的最强体术了。护毛针也是灰爷大妈的血迹网罗体术，配合白眼的观测能力，将自己的超多头发飞速射出，可以用来直接攻击目标的要害，或者封锁目标的穴道。这种攻击范围广，速度快，威力强悍。OK， 以上就是本期体术盘点上篇的内容，感谢各位铁子支持与收看，下篇正在紧急爆肝之中。这种类型的视频做起来真的很费力，希望铁子们看完可以帮大鱼点一个小小的点赞呐、啊。如果能长按点赞，投喂两个元气东西，大鱼真的会激动的睡不着啊。半夜起来都会继续疯狂剪视频的，那咱们下期视频不见不散，拜拜。